Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video mit dem Thema Seifert oder Mike Sanders. Da ich kurz vor dem Einbau der restaurierten Hinterachse meines T-Modells stehe und vorher noch die Hohlräume und den Unterboden versiegeln möchte, muss ich die schwere Entscheidung treffen. Sie ist deshalb so schwer, weil die beiden Produkte hervorragenden Rostschutz bieten, haben aber sehr unterschiedliche Eigenschaften. Um die richtige Entscheidung zu treffen, muss man aber sie gegenüberstellen und vergleichen. Aber bevor ich dazu komme, werde ich erstmal zeigen, wo die Produkte ihre Einsatzgebiete haben. Ich werde mit dem Seilfett beginnen, die Reihenfolge hat aber keine Wertung, sie wurde von mir rein zufällig gewählt. Seilfett wird überwiegend als Korrosionsschutz von Drahtseilen verwendet, damit sind folgende Stahlseile gemeint. Auf den Schiffen, im Bergbau, Bergbahnen und Fahrstühlen. Da Seilfett in diesem Segment seit Jahren sehr erfolgreich und populär ist, hat es auch in der Fahrzeug- und vor allem in der Oldtimer-Szene seine Anwendung gefunden. Anders ist es mit Mike Sanders. Dieses Korrosionsschutzfett wurde speziell für die Oldtimer als Hohlraum- und Unterbodenschutz entwickelt. Diese geniale Rezeptur des Produkts erfand im Jahr 1975 der Hamburger Ingenieur Michael Sander und vertreibt seitdem das Korrosionsschutzfett unter dem Namen Mike Sanders. Also, wie man sieht, besitzen beide Präparate hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften und sind somit für den Hohlraum- und Unterbodenschutz bestens geeignet. Ja, bestens geeignet, aber trotzdem sehr unterschiedlich. Und das kann an der einen oder anderen Stelle zu einem Nachteil werden. Ja, und warum ist es so? Hier ist die Antwort auf die Frage. Seifet hat eine sehr hohe Haftfestigkeit, bietet exzellenten Rostschutz, verdrängt die Feuchtigkeit, hat eine sehr gute Langzeitwirkung und eine gute Kriechfähigkeit. Zusätzlich stoppt da selbstverständlich die Rostbildung. Das Seilfett muss vor dem Gebrauch nicht erwärmt werden, kann mit einer Sprühpistole oder mit einem Pinsel aufgetragen werden. Die Handhabung ist also sehr einfach und ziemlich komfortabel. Und jetzt ein Gegner. Mike Sanders bietet ebenfalls sehr hohen Korrosionsschutz, eine sehr gute Langzeitwirkung, besitzt gute Kriechfähigkeit, schützt vor der Feuchtigkeit und stoppt die Rostbildung. Die Verarbeitungstemperatur liegt hier aber zwischen 90 und 100 Grad Celsius, bei kälterer Umgebung sogar zwischen 100 und 120 Grad Celsius. Ja, so muss also Mike Sanders Fett zum Sprühen mit der Pistole vorbereitet werden. Dabei soll die Umgebungstemperatur mindestens 15 Grad Celsius betragen. Ja, wenn man das alles vergleicht und einen objektiven Vergleich zieht, dann muss man schon sagen, dass das Seilfett aufgrund der benutzerfreundlicheren Eigenschaften die Nase etwas vorn hat. Es gibt aber noch einen Punkt, den ich bis jetzt nicht angesprochen habe. Hier ist das Seilfett auf jeden Fall schlechter als Mike Sanders. Das ist die Schmutz- bzw. Staubfähigkeitsaufnahme. Und das wirkt auf dem Unterboden nicht gerade schön. Es beeinträchtigt aber in keinster Weise die sehr guten Korrosionsschutzeigenschaften. Ja, deshalb, wenn die Optik keine große Rolle spielt, kann man diesen Punkt eigentlich vernachlässigen. Der entscheidende Unterschied liegt woanders. Das ist der Preis. Mike Sanders kostet im Vergleich zum Seifert ca. 50% mehr. Und das hat bei meiner Entscheidung eine sehr große Rolle gespielt. Schau dir an, für welche Strategie ich mich entschieden habe. Mein T-Modell wird also wie folgt behandelt. Alle Hohlräume bekommen erstmal eine Fluidfilm-Kur. Aufgrund der perfekten Kriecheigenschaften werde ich damit die Seifert-Behandlung vorbereiten. Ich werde deshalb alle Hohlräume mit zwei bis drei Schichten Fluidfilm behandeln. Anschließend werden zwei weitere Seifert-Schichten folgen. In meinen Augen ist das die beste und günstigste Strategie, die wirklich einen sehr langen Rostschutz bietet. Ich habe dir alle Produkte unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt komme ich zu dem Unterbodenschutz. Hier habe ich mich noch nicht hundertprozentig entschieden, aber aktuell tendiere ich zu einer Seilfettbehandlung, bin aber aufgrund der Staub- oder Schmutzaufnahmefähigkeit vom Seilfett noch nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich die beste Option ist. Schreib du mir in die Kommentare, was du davon hältst und was du mir an der Stelle empfehlen würdest. Als Alternative steht selbstverständlich eine Mike Sanders Unterbodenbehandlung. Also eine sehr schwere Entscheidung. Ich bin aber trotzdem der Meinung, egal wie man sich entscheidet, beide Produkte bieten einen sehr guten Unterbodenschutz, der das Fahrzeug mehrere Jahre vor der Korrosion schützt. Ich freue mich auf dein Feedback und hoffe, dass du mir hilfst, die richtige Entscheidung zu treffen. 
Wenn dir dieses Video gefallen hat und wenn du das Thema interessant findest, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Ansonsten, wenn du weitere Videos nicht verpassen willst, dann abonniere diesen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.